தூய்மை குண்டா மொழிக்கு துணை திருமுருகா வெணும் நாமங்கள் முன்பு செய்த படிக்கு துணை அவன் பன்னிருதோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே அன்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த ஆடி மாத கந்த புராண தொடர் சொற்பொழிவின் இரண்டாம் நாளான இன்று தொடர்கிறது முருக யுகம் தொடங்க இருக்கின்றது முருகனுடைய உத்தரவால் முருகனுடைய உத்தரவுக்கு இணங்க ரிஜித் சாமிகளின் விருப்பத்திற்காக இந்த கந்த புராண தொடர் சொற்பொழிவு ஆடி மாதத்திலே சிறப்பாக நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது உலகமெல்லாம் சமநிலை பெற வேண்டும் உலக மக்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கந்த புராணத்தை பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தொடர் சொற்பொழிவு இன்றைக்கு இரண்டாம் நாள் விழிக்கு துணை திரு மென்மலர் பாதங்கள் மெய்மை குண்டா முழிக்கு துணை திரு முருகாவனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த படிக்கு துணை அவன் பன்னிருதோளும் பயந்த தனிவழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே என்று அருணகிநாத பெருமான் கந்தரலங்கார திரு மிக அழகாக தெளிவாக பாடியிருக்கின்றார் இந்த விழிக்கு துணை முருகா உன்னுடைய மென்மலர் பாதங்கள் என்று சுவைபட கூறுகின்றார் அருணகிநாத பெருமான் விழிக்கு துணை திருமன்மலர் பாதங்கள் மேமை குண்டா மொழிக்கு துணை திருமுருகாவனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த வழிக்கு துணை அவன் பன்னிருதோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே கருவின் உருவாகி வந்து வயதளவிலே வளர்ந்து கலைகள் பல பேர் தெரிந்து மதனாலே கரிய கூடல் மாதர் தங்கள் அடி சுவடு மார் புதைந்து கவலை பெரிதாகி நொந்து மிக வாடி அரகர சிவாய வென்று தினமும் நினையாமல் என்று அரசமய நீதி ஒன்று மறியாமல் அசனமிடுவார்கள் தங்கள் மனைகள் தலைவாசல் என்று அணு தினமும் நாணமின்றி அழிவேனோ உரகப்பட மேல் வளர்ந்த பெரிய பெருமாள் அரங்கன் உலகளவு மால் மகிழ்ந்த மருகோனே உபய குல தீப துங்க விருது கவிராஜ சிங்க உரை புகலி ஊரில் அன்று வருவோனே பறவை மனை மீதில் நின்று ஒரு பொழுது தூது சென்று பரமனருளால் வளர்ந்த குமரேச பகையசுரர் சேனை வென்று அமர சிறை மீள வென்று பழனிமலை மீதில் நின்ற பெருமாளே பகையசுரர் சேனை வென்று அமர சிறை மீள வென்று பழனிமலை மீதில் நின்ற பெருமாளே பழனிமலை திருப்பொழுது உலகப்பட மேல் வளர்ந்த பெரிய பெருமாள் அரங்கர் உலகளவு மாண்புகிழ்ந்த மருகோனே உபயகுல தீபதுங்க விருது கவிராஜ சிங்க உரை புகலி ஊரில் என்று வருவோனே அதாவது அபர சுப்பிரமணிய அவதாரம் எடுத்து முருகன் ஞான சம்பந்தராக சீர்காழியில் அவதரித்து பதினாறாயிரம் தேவாரப்பாக்களை பாடுகின்றார் என்பதை இந்த திருப்பொழி அருணகிநாதர் குறிப்பிடுகின்றார் அது மட்டுமல்ல பக்தருக்காக கடவுள்கள் எவ்வளவோ கருணைகள் புரிகின்றார்கள் எவ்வளவோ கருணைகள் செய்கின்றார்கள் சிவபெருமான் 
அந்த சுந்தரருக்காக திருவாரூர் வீதிகளிலே சென்று பறவையாருக்காக பறவையாரை பார்த்து சுந்தரருடைய காதலை எடுத்துரைத்து அவனுடைய காதலை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று இந்த சுந்தரருக்காக திருவாரூர் வீதிகளிலே கால் நடந்து சென்றவர் எம்பெருமான் சிவபெருமான் அவருக்கு என்ன இதெல்லாம் சுமையா ஒரு பக்தனுக்காக அவனது மகிழ்ச்சிக்காக அவனது மனது உள்ளம் மகிழ்ச்சி அடையட்டும் மனது சாந்தி அடையட்டும் அவனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவோம் என்று கைலாயத்தில் உள்ள எம்பெருமான் சுந்தரருக்காக அந்த திருவாரூர் வீதிகளிலே கால் நடந்து பறவையாருக்காக பறவையாரிடம் சென்று தூது சென்றாராம் அற்புதமாக சொல்லி இருக்கின்றார்கள் புராணங்களிலே அந்த மாதிரி முருகனும் என்ன செய்கின்றார்கள் பக்தனுக்காக பக்தனுடைய மகிழ்ச்சிக்காக நிறைய கருணைகள் புரிந்திருக்கின்றார் ஓம் ரஞ்சனாய நமக என்று ஒரு நாமாவளி வருகின்றது அந்த நாமாவளி பக்தர்களை மகிழ்விப்பவருக்கு நமஸ்காரம் என்று அதனுடைய பொருள் பக்தர்களை மகிழ்விப்பவருக்கு நமஸ்காரம் என்று பொருள் ஒரு சமயம் முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி முருகப்பெருமானிடம் ஐயா தங்களுடைய நவ வீரர்களை எனது ஆட்சி சிறப்பாக நடப்பதற்காக அனுப்பி வையுங்கள் என்று கேட்டாராம் அதனை ஏற்றுக்கொண்ட முருகப்பெருமான் தன்னுடைய பக்தருக்காக அது ஒரு மானுடனுக்காக தன்னுடைய நவ வீரர்களை அனுப்பி வைத்தாராம் முருகப்பெருமான் கடவுள் எங்கே மானுடர்கள் எங்கே அந்த கடவுள் பக்தனுடைய பக்தியை ஏற்றுக்கொண்டு அவனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைத்தாராம் அதற்காகத்தான் சொல்லுகின்றார்கள் ஓம் ரஞ்சனாய நமக பக்தர்களை மகிழ்விப்பவருக்கு நமஸ்காரம் என்ற பொருள் ஆக சிவபெருமானும் பக்தனை மகிழ்வித்திருக்கின்றார் முருகப்பெருமானும் பக்தனை மகிழ்வித்திருக்கின்றார் இப்பொழுது நம்ம கந்தபுராண தொடர் சொற்பொழிக்கு வருவோம் நேற்றைய தினம் காட்சியவருடைய அதாவது அந்த சுரசையை மாயை அவர் கலந்து அவருடன் பழகி இரண்டு லட்சம் அசுர அசுரர்களை பெற்றெடுக்கின்றார் அந்த அசுரர்களை பெற்றெடுத்து விட்டு உலகத்திற்கு துன்பத்தை நிகழ்த்தி விட்டோமே என்று கவலைப்பட்ட காஷியவர் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது அவரை ஒரு கை வருடுகிறது பின்பக்கமாக வந்து அந்த பின்பக்கமாக வருடுகின்ற கை யார் என்று பார்த்தால் பிரம்மா பிரம்மா யார் என்றால் காஷியவருடைய தந்தை காஷியபா என்ன ஆட்சி உனக்கு இது என்ன கோரம் மன்மதனின் இலக்குக்கு தப்பியவர்கள் யாருமே இல்லை உலகத்திலே யாருமே தப்ப முடியாது நீயும் அப்படியே ஆகிவிட்டாய் போல இருக்கின்றது கவலைப்படாதே நடப்பதை பற்றி நீ யோசிக்க வேண்டும் நடந்ததை பற்றி யோசிக்காதே இனிமேல் புத்தி சாதுரியமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ யோசிக்க வேண்டும் என்று காஷிபருக்கு தந்தை தந்தையானவர் பிரம்மா புத்தி புகட்டிவிட்டு சென்று மறைந்து விடுகின்றார் அதாவது காம வயப்பட்டு உலகிற்கே கேடு இடைத்து விட்டாய் உன்னால் அசுரகுரம் தனைத்து விட்டது என்று சொல்லுகின்றார் பிரம்மா காஷியபா உன்னால் அசுரகுரமே தழைத்து விட்டது என்ன செய்ய போகின்றாய் இந்த பாவத்தை போக்குவதற்கு நீ என்ன செய்ய போகின்றாய் என்ன செய்ய போகின்றாய் என்று கேட்கின்றார் அப்பொழுது அவரே ஒரு யோசனை சொல்லுகின்றார் இந்த பாவத்தை போக்குவதற்கு சிவபெருமானை நோக்கி நீ தவம் இருக்க வேண்டும் சிவபெருமான் மட்டுமே இந்த பாவத்தை போக்க முடியும் ஆகவே இந்த பாவ விமோச்சனத்திற்கு சிவபெருமானை நோக்கி நீ கடும் தவம் செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு அறிவுரை வழங்கிவிட்டு பிரம்மாவானவர் மறைந்து விடுகின்றார் மறைந்துவிட்ட பொழுதும் காட்சியவர் தன்னுடைய மனதை தேற்றிக்கொண்டு தன்னுடைய ஆசிரமத்திற்கு புறப்பட்டு சென்று விடுகின்றார் இது ஒரு பக்கம் இருக்க மாயையால் தூண்டப்பட்ட அந்த பத்மாசுரன் உள்ளிட்ட இரண்டு லட்சம் அசுர பெருமக்கள் ஆரவாரத்துடன் மாயை குறிப்பிட்ட இடத்த இடமான வடவத்தீபத்திற்கு செல்லுகின்றார்கள் யாகம் செய்வதற்காக அப்பொழுது சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிரே அசுரகுல குரு சுக்கராச்சாரியர் அவர்கள் வருகின்றார்கள் இந்த சுக்கராச்சாரியர்கள் வரும் பொழுது இந்த அசுர பெருமக்களையெல்லாம் பார்த்து விட்டு அவருக்கு ஒரு பேர் அதிர்ச்சி என்ன இது சிங்கம் தலை ஆட்டு தலை யானை தலைகளை கொண்ட வித்தியாசமான மானிடர்களை பார்த்ததில்லையே இந்த தலைகள் உள்ள அசுர பெருமக்களை பார்த்ததே இல்லையே சிங்கம் ஆடு யானை யானை தலைகளை இதுவரை நான் பார்த்ததில்லையே என்று அவர் வந்து அது மட்டுமல்ல இவர்கள் கொடூரமாக குரல் கொடுத்து கொண்டு செல்லுகின்றார்கள் ஆரவாரித்து கொண்டு அந்த ஆரவாரங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களை பார்த்தவர் அதிர்ச்சியாக நிற்கின்றார் அதிர்ச்சியாக ஒதுங்கி நிற்கும் பொழுது அந்த பத்மாசுரன் இவரை பார்த்துவிட்டு நீங்கள் யார் என்று கேட்கின்றார் அப்பொழுது சுக்கராச்சாரியார் ஏ அசுர சிங்கங்களே நான் தான் உங்களுடைய குலகுரு குலகுரு நீங்கள் மாயையின் பிள்ளைகளா 
என்று கேட்கின்றார் உடனே பத்மாசுரன் முதலிய பத்மாசுரன் உள்ளிட்ட அனைத்து அசுர பெருமக்களும் ஆமாம் நாங்கள் மாயின் பிள்ளைகள் தான் என்று சொல்லுகின்றார் குருவே தங்களை கண்டது எங்களுடைய பாக்கியம் என்று அனைவருமே அவரது ஆசீர்வாதத்தை கோருகின்றார்கள் அவர் ஆசீர்வாதத்தை கோரும் பொழுது அவர் ஆசீர்வாதம் இரண்டு லட்சம் பேர்களுக்கும் கிடைக்கின்றது பின்னர் அந்த அசுர பெருமக்களுக்காக சில மந்திரங்களை உபதேசிக்கின்றார் ஏனென்றால் அசுர குலகுரு அல்லவா சுக்கராச்சாரியார் அந்த குலகுரு அசுர குலகுரு அந்த அசுர பெருமக்களுக்காக சில மந்திரங்களை உபதேசித்து அருளுகின்றார் அதாவது அவர்களுக்கு பயனை கொடுக்கும் சில மந்திரங்கள் பயனை கொடுக்கும் சில மந்திரங்கள் அந்த மந்திரங்களை எல்லாம் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட பிறகு புதிய சக்தி பெற்றவர்களாய் அசுரர்கள் வேகமாக வடவத்துவம் அடைகின்றார்கள் அங்கே அடைந்த பிறகு யாகசாலை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபடுகின்றார்கள் ஏனென்றால் யாகசாலை அமைத்து சிவபெருமானை நோக்கி அவர்கள் கடும் தவம் செய்ய இருக்கின்றார்கள் சிவபெருமானை நோக்கி கடும் தவம் செய்து அவர்களுக்கு வேண்ட வேண்டிய விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் பொருட்டு சிவபெருமானிடம் முறையிட்டு அந்த வரங்களை கேட்க இருப்பதற்காக அந்த வடவித்துவத்திலே அவர்கள் யாகம் செய்ய முயற்சியில் ஈடுபடுகின்றார்கள் சிவபெருமானை நோக்கி இவர்கள் கடுந்தவும் செய்ய காத்திருக்கின்றார்கள் அவருடைய தந்தையான அவர் காசியப்பர் சொன்ன மாதிரி உலகம் தான் சிவன் சிவன் தான் உலகம் சிவன் மனது வைத்தால் தான் எதுவும் நடக்கும் இந்த பேரண்டத்தை வளைப்பதாக இருந்தாலும் பேரண்டத்தை ஆட்சி செய்வதாக இருந்தாலும் சிவபெருமானுடைய விருப்பமின்றி எதுவும் நடக்காது என்று காசிபருக்கு நன்கு தெரியும் ஆகவேதான் காசிபர் சூரிய புத்திமதியையும் கேட்டு அவருடைய தாயானவர் மாயை சூரிய புத்திமதியும் கேட்டு அவர்கள் வடவத்தீவத்திற்கு வந்திருக்கின்றார்கள் அந்த வடவத்தீவத்திலே இப்பொழுது யாகம் செய்ய காத்திருக்கின்றார்கள் யாகம் என்றால் சாதாரண யாகம் அல்ல அந்த யாகசாலையே பிரம்மாண்டமான யாகசாலையாம் யாகசாலை பிரம்மாண்டமான யாகசாலையாம் அதாவது பத்தாயிரம் யோஜனை பரப்பளவு யாகசாலையாம் 
பத்தாயிரம் யோஜனை பரப்பளவு அப்படி என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு யோஜனை என்றால் எட்டு மைல் அதாவது தற்போதைய காலகட்டத்திற்கு ஒரு யோஜனை எட்டு மைல் பனிரெண்டு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆக மொத்த அளவு அந்த யாகசாலையின் பிரம்மாண்டம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பரப்பளவு அடே அப்பா இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பரப்பளவிலே அந்த அசுர பெருமக்கள் யாகம் செய்ய இருக்கின்றார்கள் என்றால் சிவனை பிரீத்தி செய்வதற்காக சிவனை பிரீத்தி செய்து சிவனிடமிருந்து வரங்களை பெறுவதற்காக அவர்கள் காத்திருக்கின்றார்கள் இந்த யாகசாலை பிரம்மாண்டமான யாகசாலை இந்த யாகசாலை நடுவிலே ஆயிரம் யோஜனை சதுரமும் ஆழமும் கொண்ட குண்டம் அதாவது இந்த பிரம்மாண்டமான யாகசாலையிலே ஆயிரம் யோஜனை சதுரமும் ஆழமும் கொண்ட குண்டம் அமைத்திருக்கின்றார்கள் இதனை சுற்றி இதே அளவில் நூத்தி எட்டு அக்னி குண்டங்கள் உள்ளன அதை சுற்றியும் சிறிய அளவில் ஆயிரத்தி எட்டு குண்டங்கள் இந்த பணி முடிந்து மாயை சொன்ன மாதிரி இந்த நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் திரவியங்களுடன் வருவேன் உங்களுக்கு யாகசாலைக்கு தேவையான அத்தனை திரவியங்கள் நான் கொண்டு தருவேன் என்று சொன்னாலே அவருடைய தாய் சொன்ன மாதிரி இப்பொழுது வந்துவிட்டால் வந்து யாகத்திற்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் அளிக்கின்றாள் கற்பூரம் முதல் எருமைகள் ஆடுகள் ஒரு லட்சம் பசுக்கள் உள்ளிட்டவை அந்த யாகசாலை பொருட்களிலே அடக்கம் இந்த யாகசாலை பொருட்கள் இருந்த தூரம் மட்டுமே மூன்று ஆயிரம் யோஜனை பரப்பளவு உள்ளதாம் மூன்று ஆயிரம் யோஜனை பரப்பளவு என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அந்த அளவு பிரம்மாண்டமான யாகசாலை எது இப்பொழுது யாகம் செய்ய முடிவெடுத்து அவர்கள் யாகத்தை துவங்க இருக்கின்றார்கள் யாகத்தை துவங்கும் பொழுது ரொம்ப அற்புதமாக நடக்கின்றது அந்த யாகம் அந்த யாகத்திலே எப்படி என்றால் ஒரு நாள் இரண்டு நாட்கள் அல்ல மூன்று நாட்கள் அல்ல நூறு நாட்கள் அல்ல உண்ணாமல் உறங்காமல் பத்தாயிரம் வருடங்கள் யாகம் செய்கின்றார்களாம் நம்மளால முடியுமா யோசனை பண்ண முடியுமா ஒருவேளை சாப்பிட முடியலாமே நம்மளால முடியாது ஒரு நாட்கள் சாப்பிட முடியலாமே நம்மளால முடியாது அவர்கள் அந்த அசுர பெருமக்கள் உண்ணாமல் உறங்காமல் பத்தாயிரம் வருடங்கள் யாகம் செய்கின்றார்கள் என்று கந்த புராணத்திலே சொல்லி இருக்கின்றார்கள் கட்சிப்ப சிவாச்சாரியார் சிங்கமுகன் நூத்தி எட்டு குண்டங்களிலும் தாரகாசுரன் ஆயிரத்தி எட்டு குண்டங்களிலும் யாகம் நடத்தினானாம் சிங்கமுகன் நூத்தி எட்டு குண்டங்களிலும் தாரகாசுரன் ஆயிரத்தி எட்டு குண்டங்களிலும் யாகம் நடத்தினதாக கட்சிப்ப சிவாச்சாரியார் கந்த புராணத்திலே கூறியிருக்கின்றார் இவர்கள் யாகம் நடத்த 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 எந்த பரமேஸ்வரனை எதிர்பார்த்தவர்கள் செய்கின்றார்களோ அந்த பரமேஸ்வரன் இதற்கெல்லாம் அசையவில்லை அவருக்கு என்ன வேற வேலையிட்டே கிடையாதா என்ன அவருக்கு இந்த பேரண்டத்தை படைத்து இந்த பேரண்டத்தை காத்து இந்த பேரண்டத்தை நிர்வகித்து இதில் உள்ள ஜீவராசிகள் எல்லாம் நிர்வகித்து அவர்களுக்கு உள்ள பலாபலன்களை கொடுத்து நிர்வகிக்கின்ற பெருமான் எம்பெருமான் சிவபெருமான் சிவம் உலகத்திலே அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் கலந்திருக்கின்றது அந்த ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் தலைவன் அவர் சிவபெருமான் அந்த சிவபெருமான் நினைத்த உடனே வரமாட்டார் இவர்கள் பத்தாயிரம் வருடங்கள் கடுந்தவும் புரிகின்றார்கள் கடுந்தவும் புரிகின்ற பொழுது அந்த பரமேஸ்வரன் சீக்கிரம் வந்து இவர்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டுமே இன்னும் வரவே வரவே இல்லை கூலிக்கொண்ட கோவான் முத்துண்டு 
ചുമുണ്ട പൊന്മേരി പാടുകുങ്ക അമ്മാനായി അമ്മാനായി சிவபுருமான் மாணிக்க வாசகரை பெருமைப்படுத்துவதற்காக அந்த திருவாசகத்தை தன் கைப்படை எழுதி கைச்சாத்திட்டு சென்று விடுகின்றார் அந்த கைச்சாத்திட்டு சென்ற பிறகு அந்த பஞ்சாட்சார படிகளிலே வைத்து விட்டு சென்று கொண்டிருந்தார் சிதம்பர சிதம்பரம் திருத்தலத்திலே அந்த படிகளிலே வைத்து விட்டு மாணிக்க வாசகருக்காக ஒரு பெருமை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார் சிவபெருமான் பக்தியால் யானுனை பலகாலம் பற்றியே மாதிரி புகழ்பாடி என்று அருணகிட்டார் சொன்ன மாதிரி காதலாகி கசிந்து மண்ணி காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி இறைவனிடம் யார் வழிபடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் எம்பெருமான் கருணை செய்வார் எம்பெருமான் கருணையே வடிவானவர் கருணையே வடிவானவர் எம்பெருமான் முருகனாகட்டும் பெருமாளாகட்டும் சிவபெருமானாகட்டும் அம்பாளாக இருந்தாலும் சரியே கருணை அந்த கருணை கொண்ட முகங்களுடன் அவர்கள் பக்தர்களுக்கு எல்லா தேவைகளையும் அவர்கள் செய்து வைப்பார்கள் அந்த வகையிலே தான் இந்த சிவபெருமானுடைய கருணைக்காக இந்த ஏங்கி காத்திருக்கின்றார்கள் இந்த அசுரகுல பெருமக்கள் இவர்களெல்லாம் இந்த சிங்கமுகன் நூத்தி எட்டு குண்டங்களிலும் தாருகாசுரன் ஆயிரத்தி எட்டு குண்டங்களின் யாகம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் பரமேஸ்வரன் வருவதாக தெரியவில்லை இதற்காக இவர்கள் ரொம்ப கவலைப்பட்டு ஆகா என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லி பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் இவர்களின் தவத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பத்மாசுரன் ஒரு கட்டத்திலே தன்னுடைய உக்கரத்தால் தன்னைத்தானே வெட்டிக்கொண்டு இந்த ரத்தத்தை யாகத்திலே பொழிகின்றான் அப்பொழுதாவது பரமேஸ்வரன் வருவாரா என்று பார்க்கலாம் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக 
தன்னுடைய தலையை தானே வெட்டிக்கொண்டு அந்த ரத்தத்தை யாகத்திலே பொழிந்தானாம் தாருகாசுரன் சிங்கமுகனும் அவ்வாறே செய்தார்களாம் அண்ணன் செய்த மாதிரியே தாம்பலி செய்வோம் என்று தாருகாசுரன் சிங்கமுகனும் அவ்வாறே செய்தார்களாம் சிங்கமுகன் தன் தலையை அறிந்து குண்டத்தில் போட்டான் தேவலெல்லாம் அறிந்தார்களெல்லாம் ஆகா சிங்கமுகன் இன்றையோடு ஒழிந்து விட்டான் நமக்கு எந்த தொல்லையும் கிடையாது என்று நினைத்தார்களாம் ஆனால் சிங்கமுகன் தொலைந்தான் என்று நினைத்த மாத்திரத்திலே புது புது தலைகள் அவனுக்கு முளைத்தனவாம் புது புது தலைகளெல்லாம் முளைத்து தொடர்ந்து வெட்டி குண்டத்திலே தலைகள் எல்லாம் போட்டானாம் சிங்கமுகன் எதற்கும் பரமேஸ்வரன் வராதை கண்டு சூரன் என்ன செய்கின்றார் சிவருமானே என் பக்தி நிஜமானதென்றால் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என யாக குண்டத்திலே குதித்து உயிர் விட்டானாம் மத்மாசுரன் சிவபெருமானே என் பக்தி நிஜமானது என்றால் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என யாக குண்டத்திலே குதித்து உயிர் விட்டானாம் அப்பொழுதாவது சிவபெருமான் வருகின்றாரா என்று பார்க்கலாம் என்று உயிர் விட்டானாம் ஏனென்றால் சிவபெருமான் வந்தால்தான் சிவபெருமான் இவர்களுக்கு காட்சி அளித்தால்தான் இவர்களுக்கு பிராயச்சித்தம் உண்டு இல்லை என்றால் பிராயச்சித்தம் கிடையாது அதற்காகவே இந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் கடுந்தவும் வருகின்றார்கள் இந்த கடுந்தவும் என்ன ஆகும் என்று பார்ப்போம்
சிவபெருமானிடம் கூறுகின்றார் ஒரு குருவிடம் மாணவன் எவ்வளவு பவ்யமாக கேட்க வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு கேட்டால் நாங்கள் நான் சொல்லுகின்றேன் என்று சொல்லி முருகப்பெருமான் அந்த பிரணவ மந்திரத்துக்கு பொருளை சொல்லுகின்றார் பிரணவ மந்திரத்தின் பொருளை கேட்டு சிவபெருமான் உச்சி குளிர்கின்றார் உச்சி மோந்து ஆஹா ரொம்ப அற்புதம் 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 இந்த பிரணவ மந்திரத்துக்கு பொருளும் நீயும் நானும் தானே தவிர வேற யாருமே கிடையாது என்று அகமகண்டு முருகனை அவர் உச்சி குளிர்ந்து வாழ்த்துகின்றார் இந்த பிரணவ மந்திரத்தின் பொருளை கேட்டு அப்படி என்றால் இந்த பிரணவ மந்திரத்தினுடைய பொருளை நீயும் நானும் தான் அறிவோம் என்று சொல்லி நான் எப்படி உபதேசித்தனோ அந்த அளவுக்கு நீ உபதேசித்தாய் என்று முருகப்பெருமானை உச்சி மோந்து சொல்கின்றார் எம்பெருமான் சிவபெருமான் அந்த அளவுக்கு அந்த பிரணவ மந்திரத்தினுடைய பொருளை முருகப்பெருமான் சொன்னதாக கந்த புராணம் சொல்லுகின்றது அந்த சிவபெருமானை நோக்கி இந்த அசுரகுல பெருமக்கள் எல்லாம் கடுந்தவும் செய்கின்றார்கள் சூரன் கடைசியிலே அந்த யாக குண்டத்திலே என் பக்தி நிஜமானதென்றால் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என அந்த யாக குண்டத்திலே உயிர் விட்டானாம் இதை கண்ட அசுரர்களும் இந்த இரண்டு லட்சம் அசுரர்களும் குதித்தனராம் சிங்கமுகன் குதிக்க போன வேளையிலே ஒரு சிறிய சப்தம் சப்தம் அந்த வேளையிலே திரும்பி பார்த்தால் ஒரு முதியவர் வந்து இருக்கின்றார் அந்த முதியவர் யார் என்று அவர்கள் கூட்டத்திற்கே தெரியவில்லை சிங்கமுகன் அந்த யாக குண்டத்திலே குதிக்க போன நேரத்திலே அந்த முதியவர் வந்த பிறகு அவர் அந்த முதியவர் கேட்கின்றார் அப்பா நீங்களெல்லாம் யார் இங்க கூட்டமாக என்ன செய்கின்றீர்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் எதற்காக இந்த யாக குண்டம் எதற்காக இதெல்லாம் செய்கின்றீர்கள் என்று கேட்கின்றார் அப்பொழுது அந்த அசுர பெருமக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்களெல்லாம் காசியபுரின் புதல்வர்கள் நாங்களெல்லாம் காசியபுரின் புதல்வர்கள் எங்களுடைய தாய் தந்தையினுடைய கட்டளைப்படி பரமேஸ்வரனிடம் வரங்கள் பெறுவதற்காக நாங்கள் கோரிய வரங்களை பெறுவதற்காக இந்த யாகத்தை செய்கின்றோம் நாங்கள் பல்லாண்டுகள் அதாவது பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் யாகம் செய்தும் அந்த சிவபெருமான் வரவில்லை ஏனென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை அதனால் நாங்களெல்லாம் சாக போகின்றோம் என்று சொல்லுகின்றான் அந்த குரலை கேட்டு அந்த கருத்தை கேட்டு அந்த பேச்சை கேட்டு அந்த முதியவர் ஒரு கணம் யோசித்து பார்க்கின்றார் அப்படியா இவர்கள் வரலாறுகள் எல்லாம் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார் காசியபர் என்ன காரணத்தினாலே இந்த சுரசையை புணர்ந்து சுரசையை கூடி கழித்து இந்த இரண்டு லட்சம் அசுரகுல பெருமக்களை பெற்றெடுத்தார் இதனுடைய திட்டம் என்ன சுக்கராச்சாரியருடைய திட்டம் என்ன இதெல்லாம் அறியாதவர் சிவபெருமான் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அனைத்தும் தெரிந்தவர் அவர் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் இந்த வந்திருந்த அசுரகுல பெருமக்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் எல்லாம் காட்சியவரின் பிள்ளைகள் எங்களுடைய தாய் தந்தையினுடைய கட்டளைப்படி சிவபெருமானிடம் நாங்கள் பெரும் வரங்களை பெற காத்திருக்கின்றோம் அதற்காக இந்த கடும் தவம் செய்கின்றோம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் கடும் தவம் செய்கின்றோம் என்று அவர் சொன்னவுடன் அந்த முதியவர் கேட்டுவிட்டு தலை ஆட்டுகின்றார் அப்படியா கவலை வேண்டாம் மகனே நீங்கள் நினைத்தது நடக்க போகின்றது நீங்கள் நினைத்தது நடக்க போகின்றது பொறுத்திருங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் நீங்கள் நினைத்து நடக்க போகின்றது என்று சொல்லிவிட்டு பரமசிவன் என்ன செய்கின்றார் என்றார் பரமசிவன் வரும் காலம் நெருங்கிவிட்டது நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றவர் சற்றே தலையை குனிகின்றார் எம்பெருமான் தலையை குனிந்தவுடனே அவரது தலையில் இருந்து நதி பொங்கி பெருகி ஓடி அத்தனை குண்டங்களிலும் இருந்த நெருப்பை எல்லாம் அணைத்து விடுகின்றது அப்பொழுது ஒரு பேரதிசம் நடக்கின்றது அதாவது அந்த முதியவருடைய தலையில் இருந்து அந்த நதி பொங்கி பிரவாகமாய் ஓடி அந்த பேரண்டங்களை அதாவது அந்த குண்டங்களில் இருந்த நெருப்பை எல்லாம் அணைத்து விடுகின்றது அப்பொழுது ஒரு பேரதிசம் நடக்கின்றது என்னவென்றால் எம்பெருமான் வந்திருந்த முதியவர் சிவபெருமான காட்சி அளிக்கின்றார் அப்படி ரிஷபவாகனம் அவர் வந்து தாங்கிக் கொள்கின்றது அம்பாளும் அவருடன் சேர்ந்து இவர்களுக்கு காட்சி அளிக்கின்றார்கள் இந்த எந்த ஒரு காரணத்திற்காக இந்த யாகங்களை நடத்தினார்களோ எந்த ஒரு காரணத்திற்காக இந்த யாக குண்டங்களில் தன்னுடைய உடல்களை வீசி எறிந்தார்களோ தலையை வெட்டி எறிந்தார்களோ எந்த ஒரு பலனை பெறுவதற்காக இந்த யாக குண்டங்களை அந்த மாயையின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அதாவது அவருடைய தாயின் விருப்பத்திற்கேற்ப இந்த அசுரகுல பெருமக்கள் செய்தார்களோ அந்த விருப்பம் 
இப்பொழுது நிறைவேற இருக்கின்றது வந்திருந்த முதியவர் சிவபெருமானாக காட்சியளிக்கின்றார் சிவபெருமான் காட்சியளிக்கிறது அந்த ரிஷப வாகனம் அவரை வந்து தாங்கிக் கொள்கிறதாம் உடனே அம்பாலும் வந்து சேர்ந்து அவர்கள் காட்சி அளிக்கின்றார்களாம் இந்த காட்சி ஒரு கிடைக்காத காட்சி கிடைக்காத உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்குமா நமக்கெல்லாம் கிடைக்குமா சிவபெருமானும் அம்பாலும் அந்த ரிஷப வாகனத்திலே இருந்து காட்சி கொடுக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த அசுரகுல பெருமக்கள் எல்லாம் என்ன புண்ணியம் செய்தவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் அந்த அசுரகுல பெருமக்கள் இந்த காட்சியை மிக அற்புதமாக கண்டு தரிசிக்கின்றார்களாம் அந்த பிராணம் சொல்லுகின்றது உலகத்திலே கிடைக்காத ஒரு பெரிய காட்சி அந்த பெரிய காட்சி அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது என்றால் அவர்கள்லாம் புண்ணியம் பண்ணும் பெருமக்கள்
தமிழகமெங்கும் நடைபயணம் மேற்கொண்டு எம்பெருமான் பாம்பன் சுவாமிகள் அந்த முருகப் பெருமானுக்காக ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பாடல்கள் அத்தனை பாடல்களும் சத்திய வாக்கு பெற்ற பாடல் முருகனுடைய சத்திய வாக்கு பெற்ற பாடல்கள் பாம்பன் சுவாமிகளுடைய பாடல் அனைத்துமே திருவான்மையுடைய இன்றும் அமர்ந்து வருகின்ற மக்களும் பக்தர்களுக்கெல்லாம் அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாம்பன் சுவாமிகள் அதற்கு சொல்ல வருகின்றோம் என்றால் இறைவனுடைய கருணை பெரும் கருணை அதாவது எந்த கருணைக்காக இந்த அசுரகுல பெருமக்கள் இந்த தவத்தை செய்தார்களோ யாகத்தை செய்தார்களோ அந்த அசுரகுல பெருமக்களாயினும் மானுடர்களாயினும் தேவர்களாயினும் ரிஷிகளாயினும் முனிவர்களாயினும் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கெல்லாம் அருள் செய்ய வேண்டியது எம்பெருமானுடைய கடமை அவர்கள் செய்கின்றார்கள் மானுடனுக்கு அருள் செய்கின்றார்கள் அசுரகுல பெருமக்களும் அருள் செய்கின்றார்கள் அசுரகுல பெருமக்களுக்கும் அருள் செய்கின்றார்கள் அந்த அசுரகுல பெருமக்களுடைய விருப்பம் என்ன உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் எம்பெருமான் சிவபெருமான் இந்த கண்ட காட்சியிலிருந்து அவர்கள் விலகுவதற்குள்ளே அவர்களுக்கு மேலும் மேலும் இவர் கேள்வி கேட்கின்றார் வந்திருந்த சிவபெருமான் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்ன வர வேண்டும் கேளுங்கள் என்று கேட்கின்றார் இவர்களெல்லாம் அந்த காட்சியை கண்டு கருணையே வரிவமான அந்த எம்பெருமானுடைய திருமுகத்தை கண்டு கழிக்கின்றார்கள் அந்த கூட அமர்ந்திருக்கின்ற அம்பாள் முகத்தை கண்டு கழிக்கின்றார்கள் ஆகா அற்புதமான காட்சி இந்த காட்சி கிடைக்காத காட்சி அல்லவா இந்த காட்சி அற்புதமான காட்சி அல்லவா இந்த காட்சி கிடைக்க நம்மெல்லாம் எத்தனை ஆண்டுகள் கடும் தவம் செய்திருக்கின்றோம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உண்ணாமல் உறங்காமல் கடும் தவம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதெல்லாம் சாதாரண காரியமா கடும் தவம் செய்ய வேண்டும் என்றால் சாதாரண காரியமா உண்ணாமல் உறங்காமல் நம்ம எல்லாம் முடியாத ஒரு நம்மளுடைய சக்திக்கு கட்டுப்படாமல் நடக்கின்ற வேலை அது உண்ணாமல் உறங்காமல் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் கடும் தவம் செய்தால் தான் சிவபெருமான் வருவார் அப்பொழுது இதில் என்ன ஒரு தத்துவம் அடங்கியிருக்கிறது என்றால் கடவுள் யாருமே எளிதில் வரமாட்டார்கள் நாம் ஒருமுகப்பட்ட சிந்தனையுடன் ஒருமுகப்பட்ட சிந்தனையுடன் கடுமையான விரதங்கள் இருந்து இந்த காலத்திலே கடுமையான விரதங்கள் இருந்து நாம் நாம் எல்லோரும் வணங்கி வழிபட்டால் தான் எம்பெருமான் காட்சி கொடுப்பார் என்பதற்கு இந்த அசுர அசுரகுல பெருமக்களுடைய யாகம் ஒரு பெரிய சாட்சி பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் கடும் தவம் செய்கின்றார்கள் உண்ணாமல் உறங்காமல் என்றால் அவர்களுக்கே பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிருந்தது என்றால் நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் ஆகவே எம்பெருமானுடைய கருணை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் முருகன் கருணையாகட்டும் சிவபெருமானுடைய கருணையாகட்டும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எல்லாம் ஒருமுகப்பட்ட சிந்தனையுடன் நம்மளை எல்லாம் அறுத்தி கொண்டு கடும் தவம் செய்வது போல தவஸ் இருந்தால் மட்டுமே முடியும் என்பதை இந்த அசுரகுல பெருமக்களின் யாகம் நமக்கு சொல்லுகின்றது இந்த யாக குண்டத்திலே அவர்கள் மிகச் சிறப்பான யாகத்தை நடத்திய பிறகுதான் பரமேஸ்வரன் அவர்கள் காட்சி கொளிக்கின்றார் காட்சி கொடுக்கின்றார் அந்த காட்சியை பார்த்தவர்கள் அவர்களும் பேரதிர்ச்சியால் மனது அப்படியே மயங்கி கையெடுத்து கூப்பிட்டு கண்களிலே கண்ணீர் பெருக பெருக ஆகா எம்பெருமானே சிவபெருமானே இந்த காட்சியை காண்பதற்கு நாங்களெல்லாம் எத்தனை தவம் செய்திருக்கின்றோம் எம்பெருமானே சிவபெருமானே என்று அவர்கள் எல்லாம் கண்களிலே தாரை தாக தாரை தாரையாக கண்ணீர் வடிய வடிய நின்று அந்த காட்சியை ரசிக்கின்றார்களாம் இந்த அளவிலே இந்த இரண்டாம் நாள் கந்தபுரம் நாள் தொடர் சொற்பொழிவு முடிவடைகின்றது மீண்டும் அடுத்த நாள் சந்திப்போம்
ஓம் சரவண பவாய நமக ஓம் சரவண பவாய நமக ஓம் சரவண பவாய நமக 